Ja, in diesem Video schauen wir uns eine Aufgabe mit einem wandartigen Träger an. Bei wandartigen Trägern handelt es sich um nicht schlanke Biegebauteile, also nicht schlankes Biegebauteil. Die Dehnungen sind hier damit nicht linear über die Querschnittshöhe verteilt. Also Dehnungen nicht linear. über Querschnittshöhe verteilt. Die Bernoulli-Hypothese gilt also nicht. Also eben bleibende Querschnitt ist nicht gegeben. Gilt. Das ist die Aufgabe 6 vom Wintersemester 13-14. Der dargestellte wandartige Träger C3545 ist zu bearbeiten. Das Eigengewicht des Trägers ist in dem in GD enthalten. Wir haben hier GD 270 kN pro Meter, QD 150 kN pro Meter, Spannbreite 5 Meter, 4,20 Meter ist die Höhe und Wanddicke 30 cm. Und das erste, was wir machen sollen, ist, wir sollen die Biegemessung für das Zugbahn im Feld gemäß DWSTB Heft 240 durchführen und wir sollen Einlagegewährung wählen. Okay, skizzieren wir das vielleicht erstmal kurz. Das Fachwerkmodell. Hier in die Mitte. Zentimeter, also 5 Meter und bis zur Außenkante hier jeweils L plus A ist 500 plus 45. Das Fachwerkmodell hier, wir haben hier in den Viertelspunkten Druckstreben. Und die gehen hier bis zum Auflager. Und hier zwischen auch der Druckstrebe. Und hier unten haben wir unsere, unser Zugband. Der Abstand ist hier L plus A Viertel. Und die Höhe hier. Der Hebelarm ist ZF und ZF, das äh, ist jetzt ein bisschen davon abhängig, wie das Verhältnis äh, des wandartigen Trägers ist. Also schreiben wir auf, wandartiger Träger mit H zu L gleich Höhe 4,20 Meter, Länge 5 Meter sind 0,84. Wir liegen also zwischen 0,5 und 1,0 und damit können wir jetzt ZF bestimmen. Das finden wir auch im Skript. Für 0,5 bis 1,0 H zu L rechnen wir ZF über diese Formel aus. Also ZF ist gleich 0,3 mal H mal 3 minus h zu l. Gut, h ist 4,20 Meter. h zu l ist 0,84. Kommt raus 2,72 Meter. PD, Belastung. Wir haben ständige Last 270, veränderlich 150 sind schon. Designwerte müssen wir also keine Teilsicherheitsbeiwerte mit draufpacken. Also 270 plus 150 kommen wir auf 420 Kilonewton pro Meter. Das Moment ist, ist ja ein Einfeldträger, Q mal also 420 mal 5 Quadrat durch 8, kommen wir auf 1312,5 Kilonewton und 
dann noch daraus die Zugkraft FSD. Moment durch den Hebelarm ZF. Also 1312,5 durch 2,72 Meter. Und wir haben einen Moment eine Kraftstellung von 482,5 Kilonewton. Und beim Moment habe ich hier Meter vergessen, also Kilonewton Meter. Und damit können wir die Bewe erforderliche Bewährung bestimmen. Wir kennen die Zugkraft und die Zugkraft geteilt durch die zulässige Spannung ist unsere Bewährung, erforderliche Bewährungsfläche, also 482,5 kN durch FYD sind 43,5 kN pro Quadratzentimeter und damit haben wir 11,09 Quadratzentimeter. Und dann wählen wir Bewährung 6 Durchmesser 16 haben eine, erforderliche, äh, eine vorhandene Bewährung von 12,06 Quadratzentimeter und das Ganze darf einlagig eingelegt werden. 6 Durchmesser 16 dürfen auf der Breite von 30 cm eingelegt werden. Okay, das war jetzt der Aufg erste Aufgabenteil, Bemessung des Zugbandes. Jetzt kommen wir zum zweiten Aufgabenteil, Nachweis aller Druckstreben am Auflage A. Der Neigungswinkel Theta beträgt 65 Grad. Rechnen wir das ist die Auflagerkraft. H ist Q mal L halbe, ne? das ist ein Einfeldträger. Also 420, das ist unsere Belastung. Länge 5 Meter, also 420 mal 5 halbe. Kommen wir auf 1050 Kilo Newton. Gut, wir haben hier einen Einfeldträger, das heißt wir müssen hier nichts mehr ändern. Falls wir einen Durchlaufträger hätten, dann müssten wir das noch beachten. Also bei Durchlaufträgern da gibt es einen Erhöhungsfaktor. Für das Endauflager. Aber auch noch mal kurz gucken. Hier haben wir einen Höhungsfaktor, je nachdem, wie das Verhältnis H zu L ist. Aber das, wie gesagt, das gilt nur bei Mehrfeldträgern, nicht beim Einfeldträger. Okay, dann müssen wir noch bei der Auflagerpressung was beachten. Die Auflagerpressung darf ab dem Ende der Bewährungsstäbe in einem Abstand von 2 mal S0, also S halbe, angesetzt werden. Dabei ist hier diese 5 cm, das hier, das ist das S0. gleich 5 cm ja. und das S, das hätten wir, wenn wir mehrlagige Bewährung hätten, dann wird das Ganze so aussehen, als wenn jetzt hier noch ein, ein zweiter Bewährungsstab liegen würde, dann wäre der Abstand hier das S. Falls Mehrlagige Bewährung. Ja, bei uns ist das nicht, aber hier, wenn wir mehrlagige Bewährung hätten, dann hätten wir auch ein S. Das heißt, hier ergibt sich S, schreibe ich vielleicht noch hinter, hier ergibt sich das einfach durch 2 mal S0, also 2 mal 5, das heißt 10 cm. 
Und diese 10 cm hier, die trage ich jetzt hier ab. Und wir gehen hier Abstand 10 cm. Und ab hier setze ich A1 an, also von da nach da. Das ist mein A1. Und das sind also 45 minus 15, also hier 30 cm. Ich schreibe es nochmal hier hin. A1 gleich 45 minus 15 gleich 30 cm. Okay, jetzt fangen wir mit dem Nachweis der Druckstrebe 1 an. Also das war ja, war ja einmal diese Druckstrebe und diese. Also wir haben jetzt eine Kraft FCD. Hier ist FCD 2 und hier die Auflagerkraft quasi, das ist FCD 1 und hier unten haben wir unser Zugband. Und der Abstand von da nach da, den kennen wir auch, das ist ZF 272 und damit haben wir hier Theta. Gut, wir wissen auch diesen Abstand hier, das ist einfach L Viertel, also 5 Viertel, 1,25 Meter. Okay, dann machen wir jetzt, führen wir jetzt den Nachweis, Druck, Druckstrebe FCD1. Dafür rechnen wir jetzt Sigma RD Max, also die zulässige Spannung. Wir nehmen 75% von FCD. Um zu berücksichtigen, dass der Bereich gerissen ist, also 0,75 mal das FCD für den gegebenen C3545, also 19,8. Und damit haben wir zulässig 14,85 Newton pro Quadratmillimeter. Ja, und diese 0,75, wie gesagt, das ist die Berücksichtigung. dass der Bereich gerissen ist. Ja, Sigma C D1, also die vorhandene Spannung, ist die Kraft in der Druckstrebe durch die Fläche BW mal A1. Also Auflagekraft ist 1050 Kilonewton. Also in Meganewton 1,05. Breite der Wand 0,3. Das A1, das haben wir hier auch mit 30 cm bestimmt. Also mal 0,3. Und da haben wir 11,67 Newton pro Quadratmillimeter. Und das ist kleiner als Sigma RD Max. Also eingehalten. Das war die erste Druckstrebe. Jetzt führen wir den Nachweis der zweiten Druckstrebe. Also Druckstrebe. FCD2. Dafür haben wir erstmal den Winkel Tangens. Das ist hier 272 ist ZF und 125 ist der Abstand hier. Kommt raus 2,159 und damit Tangens äh, Theta gleich 65 Grad. Und laut Aufgabenstellung sollen wir sowieso Theta 75 Grad wählen, das hätten wir also gar nicht rechnen brauchen hier. So, dann steht FCD2, das ist FCD1 durch Sinus Theta. Ja, damit kann ich die Kraft FCD2 berechnen hier. Kommt raus 1,050 durch Sinus 65 Grad. Da habe ich 1,159. Meganewton. A2 rechne ich zum einen auch über Sinus Theta um, aber hier gibt es noch eine weitere Begrenzung. Also ich habe einmal A1 durch Sinus Theta. A1 ist 30, Sinus Theta, also Sinus 65 Grad, sind 33,1 cm. Und dann haben wir noch Wurzel U Quadrat plus A1 Quadrat. Ja, was ist hier das U? 
wenn wir jetzt mehr äh, Lagen an Bewegung haben, dann hätten wir hier S0, S, S, S0 und das Gesamte von oben bis unten, das wäre U. Ja. Das heißt, bei uns ist U einfach 2 mal S0, also 10 Quadrat, A1 ist 30 Quadrat, daraus die Wurzel und dann haben wir 32 cm und damit haben wir Sigma CD2 einfach 1,159 MN durch die Breite ist immer noch 0,3, A2 ist aber 0,32 und damit haben wir 12,07 Newton pro Quadratmillimeter. Auch das ist kleiner als Sigma LD Max von 14,85 Newton pro Quadratmillimeter. Und damit haben wir auch den zweiten Aufgabenteil, Nachweis der Druckstreben, erledigt.